se quiere poner linda En el salón de candy, en el salón de candy, en el salón de candy Ella tiene su piquete, un flow pa' que ladre, un flow pa' que ladre Dale la sí, dale pa' acá si te quiere poner un flow Bueno mi gente, súper contenta hoy de tener aquí en el salón de candy A un verdad Tarde, pero seguro. No, pero lo bueno es que llega de uno. Claro, ¿no? sí, verdad. Eh, yo estoy súper contenta de tenerte aquí eh, esta tarde. Mucha gente eh, me lo pidieron también. Tú sabes que todo es eh, por medio de encuestas que se eligen los artistas que vienen al salón. Y gracias a Dios tú nos diste el apoyo, el apoyo. Eh, mi gente. Eh, algo importante que ha pasado en estos días. Tú estuviste eh, presente en lo que fue el concierto del Alfa. Eh, todos sabían que Uruguay estaba, estaba ahí, pero no cantaste. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Ahí. Sí, ¿qué, qué pasó? Siempre André André me hacen esa pregunta. Eso fue eh, algo de, del equipo técnico, tú sabes. Un día que había un tarima. Eh, nunca culpé al alfa porque yo fui testigo que estaba atrás de la tarima, que lo vi presionado. En un alfa atrás me dijo, bueno, vas tú ahora. Entonces cuando iba yo, le, su, le, le pasaban el rostro y subían a Moza la Lirocha. Tú sabes, entonces ya en ese, ahí ya él tiene la presión de que iba a subir Faruco. Iba a subir eh, 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 Álvarez, sí, sí, todo el tiempo tenía arriba, entonces lo vi presionado. Entonces, no, no lo culpo a él, culpo más un poquito más a, al equipo técnico. No tan cruel, porque es su primer evento. Tú sabes, un, un evento así de esa magnitud, y ahí que se realiza, o sea, no puede tampoco caerle todo el peso no a ellos. Pero el alfa y yo somos hermanos, bueno, anoche estuvimos compartiendo, heavy. Eh, me dijo, wow, me siento mal. Le digo, no, tranquilo, vienen cosas más buenas de ahí, dime tú, porque para mí eso no fue una derrota. Yo, eh, yo lo vi como una motivación, una inspiración, tú sabes. Muchos se burlaron, me hicieron pirar mucho bullying en Instagram. Muchos también el te dijeron, ah, no, que yo fui ahí, yo como dicen aquí a la vez. Pero la gente no sabe que Alfa me tiene un respeto por encima de, 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 de la música. Ustedes son amigos. Sí, sí, a, a, aparte de lo musical, que me respeta mucho musical. Me respeta como ser humano, me respeta como persona. Yo lo respeto mucho a él por eso mismo, porque yo soy una persona que si tú me respetas, si me respeto. ¿Tu opinión personal de lo, de lo que pasó esa noche? Del algo que, grande, eh, algo, eso fue algo inexplicable. Fue algo pa, eh, eh, un, que marcó un precedente para el movimiento urbano. Mucha, mucha eh, gente no sabe lo que significa Sí, eso. sí, abrió la puerta. Eso lo hicieron los Bori. Ahora, un, por ejemplo, si el año que viene voy yo, o sea, por ejemplo, con un ejemplo, me va a apoyar el Alfa, me va a apoyar Kimi, como me va a apoyar a Chimbara, porque fuimos, uno, fuimos casi todos los colegas a apoyarlo, que son de él. Eh, igual se me en secreto, que es mi hermano. Eso es marcó un precedente, como mucha, mucha gente dice que fue para él nada más, no es para, para el movimiento urbano entero. Porque si él lo llenó, ¿por qué no lo puedo llenar yo? ¿Tien? Ah, claro, es así. Claro. eso para todos los artistas dominicanos. Te ves, te enfoca tú en un futuro con un concierto de la misma magnitud con tus compañeros eh, de aquí internacionalmente te ves en un futuro. Claro, claro, por eso eh, estoy haciendo colaboraciones con los boricos, viene una canción súper dura con, con, con Noriel wow. eh, con John Zeta, la misma canción Alfa, eh, viene también una canción con Mickey Busa, Esa, esas canciones van a hacer que yo me gane o sea, un público más, más, claro. más, más expandido. ¿Por qué? Porque me va a caer el público de Noriega, me va a caer el público de Mickey Wall, de, de Alfa, que ya lo tengo también. Eh, me veo ahí, porque yo siempre creo en mí, o sea, siempre creo en mí, y siempre me veo como un chin de más para allá, de más para allá. Sé cuál es, cuál es mi norte, tengo la visión, tengo miles de objetivos, sabes, de cumplir, y lo, lo importante es que tengo la bendición de Dios. Pongo, a Dios, pongo siempre todo aquí adelante, todas mis cosas, y el talento que está ahí. ¿Cuál, cuál es tu edad? Yo siempre tengo a ti enfocado. Yo casi no la digo porque no, nunca me creen. Pregúntale nada. Es un niño, es un niño, un niño, señora. Son 27, pero no me lo creen, sino son 23, 22. Nunca me lo creen. Yo ni digo ni mi edad ya. Yo no pregúntale nada. Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero yo lo digo por, por tu forma, porque yo te he dado mucho seguimiento desde cuando tú comenzaste. Yo te veo siempre como en tu lugar. Sí, sí. E incluso nunca te he visto que ha tenido como un roce o algún tipo de problema. Sí, sí, sí. Eh, o algún tipo de problema de salud. Sí, claro. <risa> o algún tipo de problema con uno de tus compañeros urbanos. O, o sí ha pasado. Cuando empecé, sí, con Ra. Tuve mucha tiradera. Eh, casi, con el movimiento, casi con el movimiento urbano entero. A nivel de lo que era eso de que el hip aquí se respeta mucho el Ra. O sea, que pertenece al grupo de Lapi, como salí de ahí, sí, salí fuera. Sí, cuando tú comenzaste con el 
Ay, sí, ajá, entonces ahí yo era la estrella. Después se diría, ¿sabes? Cuando tú sales así, te cae todo el mundo arriba. Y tuve que pelear casi con todo el ponente urbano. Pero me di cuenta que eso eran eh, eh, batalla y guerra que entretenían a un público reducido. Y por una semana, dos semanas. Y yo, acá, pero si yo creo que tengo que hacer música comercial, no puedo quedarme lo mismo es que la, en el barrio, en la esquina, que me escuchen en Villa Crico, en Villa María. Si no, nunca perdé esa esencia, pero si no, también llega a otro público. Entonces, cuando hice tú por tu lado, tú por tu lado, porque yo voy al supermercado, se voló, y digo, bueno, la cosa está cambiando. Claro, entonces, eh, todo es como tú pongas en tu vida una perspectiva, como tú te veas, ¿entiendes? Una percepción de ti mismo. Yo, yo quiero estar así, yo quiero estar así. Entonces, tú mismo te ves en el espejo y dices, van acá, por esos raperos están atrás y eran de que los más raperos que uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para? Entonces, mismo tú te vas dando cuenta cuáles son las cosas que te pueden... Eh, 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 evolu eh, eh, o sea, lograr evolucionar y crecer como persona y musicalmente. ¿Cómo, cómo salta Buloba Family a la música eh, que hacía anteriormente? Yo era de todo. Era de todo. Bueno, yo estudié, yo lo estudié. O sea, fui, fui, sí, fui bachiller con honores. Nunca me lo olvidé porque también, también <risa> bueno, estaba, tenía un coro que era picante. Eh, eh, estudié, estudié contabilidad. Después que de ahí trabajé en tapicería. Eh, que, quemaba CD para Lolo, para Lolo Jay, yeah, quemaba CD, me, Lolo me pagaba los CD a un peso. Lolo se iba a andar y me daba quemando los CD amaneciendo. Eso es lo que tú lo digas, porque mucha, muchas personas se enfocan en ustedes, pero no saben qué viene detrás de ustedes. Yo hice muchas cosas, hay cosas, que cosas que también de la calle que nunca, escuela, nunca, nunca, nunca. ¿Eh? Que muchas personas creen no, que... No, claro, no, la escuela es lo primordial, siempre, siempre, siempre. O sea, pasé, pasé un tigre con, con, con... La gente piensa que el te, hay dos casos de tigres. El tigre que es delincuente y está el tigre que es bacano. Yo le hice el tigre bacano. Yo era el chamaquito del barrio que dijo que, que era una pasola y juntaba de 500, 300 y compré mi pasola. Era uno Jordan, compraba con mi 500 y compraba mi Jordan. O sea, yo fue como por el lado de la bacanería, no me fui más, más por el lado de la delincuencia, ¿entiendes? Que entonces la gente, la gente no sabe a veces dice el niño. Ah, no, que es un tigre, todos somos tigres porque somos de barrio. Ahora, delincuentes son otros, ¿entiendes? Porque tigre es aquel que sabe desenvolverse en cualquier, en cualquier ámbito de la vida. Ahora mismo, en este tiempo, ¿tienes una, alguna controversia con un otro artista? Pasando no, no, no. Un problema? con Seki, que siempre estamos, pero que son cosas que... ¿Pero por qué no tengo problema con Seki? No, que Seki es un pichoncito, tú sabes, es como llena de odio, yo lo veo a su tío. <risa> en Instagram, él se sofoca, siempre está hablando de que de vehículo, que él tiene, que esto, entonces yo uh, cambio la esto. Pero verdad, eh, señores, señores, hablando de vehículo, uno va a andar en la real montura. Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo es? También vi que tuviste un problema por algo que te pasó, que te subieron en un canal de televisión una persona que estaba hablando más de ti por el vehículo sí, que tú tenías. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que, es como te dije, hay muchos artistas que pegan un tema y dos temas y se desesperan. Yo primero, por ejemplo, yo fui un proceso, compré mi abusador, después mi Santa Fe, compré una runa, después de que ahora compré un apartamento. Y me sacrifiqué, me fajé, duré mucho tiempo, como un año y pico. Yo no casi no le hago tiempo a la vehículo un año, porque yo, soy, claro, porque yo pago, ¿me entiendes? Soy un, un cliente responsable. Compré mi apartamento. Cuando compré mi apartamento, dije, bueno, ahora me voy a poner para mí. Vi todo el mundo comprando CRT, vi todo el mundo comprando Cherokee. Digo, voy a comprar algo que nadie tenga, algo, algo por cero caer. Pero tú sí te Sí, va a explicar. No, y ese vehículo, ese vehículo ya de niño yo lo soñaba porque es como un vehículo que va con, con mi personalidad, tú sabes. ¿Tú mi estilo, como tú sabes, como wow, como me, ese, ese soy yo. Pero cualquiera sueña <risa> eso, bro, porque dime, cualquiera sueña eso. Claro. Tú sientes que en la poca edad que tú tienes y en la trayectoria, que tú, en la trayectoria musical que tú tienes, tú has logrado conseguir y, y lograr tus metas. Eh, bueno musicalmente todavía me falta mucho. Yo siento que musicalmente voy por un 20%. Yo no soy conformista. No me gusta la conformidad. Yo siempre voy por más, voy por más. Eh, eh, Económicamente, creo que si tú haces un top 10, un top 10, creo que estoy entre los 5, entre los 6 que tienen vehículo y casa propia. Que está bien. Que está bien económicamente. Claro. Sí, no, bien. no que soy millonario, porque yo no soy millonario, no. Soy millonario en activo. El que sabe de contabilidad, millonario en activo, tu apartamento, tu agua. Eh, tengo mi tarjeta black, tú sabes, cosas, cosas así, me sé administrar. Viajo VIP, viajo cosas VIP en el aeropuerto y cosas así, importantes. Normal. Me la tarjeta black, me la tarjeta No, pero verdaderamente tu familia, 
te veo eh, que tienes una relación también. Estamos un poquito. Eh, peleados, la, la, sí, tú, sí, pero sí, tú crees sí. que no hay arreglo, hay amor, ¿verdad? Porque... Eh, quizás yo me pongo a llorar ahora, tú sabes. Ay, porque es que la distancia, la distancia se olvida como hizo la salsa. ¿tiene, me, me preguntaron que cuándo vas a estar en Europa. En, en noviembre, si Dios quiere. Vengo ¿Qué? de Nueva York, de Nueva York, si Dios quiere. Eh, Después cuando vengo el 12 de Nueva York, duro como cinco días, o como tres o cuatro para exclusivo, después arranco para, para noviembre, eh, noviembre por Europa, en diciembre aquí. Ahora mismo, te, eh, ¿hay alguna colaboración con alguien del género urbano dominicano? Eh, Tú sabes que el género se divide. Eh, aquí hay como un grupo. Sí, sí. Lo sí. de allá y lo de aquí. Sí, sí. Entonces, eh, uno dice, mira, a mí me gustaría hacer una colaboración con fulano. Eh, o me veo haciendo bueno, con Musa yo nunca he grabado con Musa. Sí, una vez cuadramos, pero no hicimos. Pero ahora, como el manejador mío es el manejador de él, o sea, oh, a wow, nivel de booking, de booking y manager, eh, quizás sale algo. Pero yo casi, en, tú te pones a ver mi repertorio, casi todos los colegas me invitan para, todo, para todas las colaboraciones, para todos los remis, porque siempre, o sea, no voy a montar un verso por montar. Siempre soy uno de los mejores, el que más sobresale, eh, secreto. Tengo el tema con secreto que voy a por ejemplo, Papá Dios Remis que es un palo, no ha salido, de ustedes, me quitó de, de Black Point, también monté ahí. Muchas canciones que no, ni me acuerdo ahora mismo. Bueno, monté también para eh, 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 uno de Don Miguel, que también se pegó mucho. Eh, 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 más eh, Taide. Ah, eso también monté eso como un mes. O sea, muchas canciones que me tienen, todos los colegas me, me respetan. Todos me respetan por eso mismo, porque yo le, le, o sea, le he demostrado mi respeto. Yo doy lo que recibo. Si tú me invitas por una canción, yo doy lo mejor de mí. ¿Tú entiendes? Y cuando yo invito a ellos, que es, es difícil, pero cuando le invito a ellos también dar lo mejor de ellos, porque yo soy exigente, ¿tú entiendes? Súper exigente. Al chimbar en el negocio, yo digo, no, vaya, vaya otra vez para atrás, y mándeme otra vez. Pero así mismo, cualquiera que monte un verso dice que te digo, vaya otra vez, tira otra vez, monta otra vez. Y, o sea, no se lo digo de forma, se lo digo en confianza. Pero yo tengo el respeto de Químico, que es mi hermano eh, secreto, Alfa, Chimbala, Melimel, Mel, eh, algunos cuantos más que siempre me olvidan en la entrevista de Silo, eh, que es el TV, esos chamaquitos que son nuevos también, que me quieren mucho. Eh, y eso es lo que es lo que me ganaba. Hablando ahora que, que mencionaste a Melimel, ¿qué tú opinas de lo que está pasando aquí con las mujeres? Súper la bien, súper bien, eso me gusta. Yo voy a cantar. Sí. <risa> Algo yo tengo que tirar, porque mira, después que yo me levanto todos los días y encuentro una artista nueva. A mí me gustaría sí. un tema, un tema picante, Melimel y, y, y era insuperable. Sí. Pero un tema bien, bien picante, un trap bien, bien, bien zorra, como así, como que sé yo, la así. El, el estilo de sí, ella, ella sí, sí, la hace, sí, la hace. Porque bien. Melimel, Melimel es como, es como yo, Melimel es la tigra, pero que tiene educación. Sí. Pero entonces el superable la 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 hace, así como la mara. <risa> Tú sabes, entonces como mezcla eso dos así, eso va a ser el final. Pero Una bomba así. También me gustaría ver a Melio también con, con la mata, sí. ¿sabes? Sin, 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 sin dos personas. Que, que las chicas han recibido el apoyo debido en este sí, tiempo. Sí, súper. Y si Merimel se pone un poquito más para lo comercial, sí. ahí para con ella igual Milka. Milka de... Rusa? Sí, Milka de... Sí, es rusa. Te digo, para ser amigo de Merimel, okay. hay que entenderla, sí, hay sí. que entenderla, pero es buena persona y no hipócrita. Es eh, pura, te dice lo que es de ahí ahí. Eh, y como te digo ahorita, si te sientes personas igual, Milka, Milka pega un tema y tiene un repertorio, eso vas a también a recoger. Son personas que tienen su trayectoria, todas, todas. ¿Tú te, ¿Tú te has sentido que alguien aquí eh, a nivel musical eh, no te ha dado el apoyo cuando tú lo has necesitado? A veces uno saca un tema, yo entiendo que sí, el tema sube, se pega, pero a veces uno tira un tema con miedo y dice, oye, me, mira, que tú crees de esto, lo otro, y te dice, no, eso no sirve. Sí, lo sí, que sí, mucho, mucho, mucho tema acá, se llama tú por tu lado uno de ellos, el mismo Pipo ahora, no, que sí, yo, que el único que confío en el tema fue Chimbana. El único, el único, el único que me dio, sácalo, yo espérate, sácalo, llévate de mí, a la semana un millón de yo me puedo. Y es y, y el, y el tema no, que nadie. No, 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, 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 ay. Es el tema oficial de los niños, tú ves, vas al pipo, pero como o sea, al pipo. Sí, como el pipo, el pipo es como cerca del papa. Tú el niño pipo, pipo, yo vi, wow, entré en una febre increíble. Y, y o sea, cuando yo empecé, que se lo digo a los nuevos talentos, eh, yo toqué puerta. Y no se me abrió, tuve que tumbar la puerta. Entiendo, muchos colegas que yo a veces le mandaba propuestas, ¿no? Nunca me dieron que no, pero como que me divareaban, ¿no? Pero cuando tú tienes una pegada, no hay divareo. Cuando tú crees un respeto, ya. Por ejemplo, eso tenemos, eh, eh, que lo menciono mucho, porque eh, lo quiero como un hermano y se ha ganado mi respeto, que es químico. Nosotros podríamos durar dos o tres temas sin suerte, sin suerte, dos o tres meses sin suerte un tema. Pero seguimos haciendo fiestas. Porque tenemos un respeto ya en los barrios, que creamos ya hace dos o tres años. Eh, si no tenemos un tema de dembow pegado, no, ustedes no cuentan por los rap. 
¿Crees tú que verdaderamente eh, los muchachos de género urbano tú, deben de limpiar un poco lo que es la letra del género? Nosotros lo limpiamos y vinieron los boricos con ellos, a veces me tienen, pero la culpa no hay, hay un lío con eso, porque verdaderamente <risa> hay un lío, porque aquí se critica mucho los muchachos dominicanos, pero sin embargo lo, los temas de los boricuas suenan en todos los lados. Los boricos vienen aquí a los festivales más grandes, no editan las canciones, se dicen exactamente y se aplauden. Y a nosotros, ya nosotros, ya nosotros, nosotros nos mandan las canciones editadas, se por un evento. Eh, si le vamos a mandar permiso, ahora también no lo mandan a editar. Yo no, yo le editan ellos mismos en la emisora. ¿De quién tú crees que eso sea culpa? Es algo, algo ya tradicional, por cultura, tú sabes, ya el complejo de Guacanari, como uno dice, de que lo de afuera es como el que lo de uno. Pero chinga, chinga, eso se ha ido deteriorando. Gracias a Dios nos estamos demostrando que somos de verdad duros, que nosotros escribimos cosas. Te digo, nosotros somos, te puedo decir, sin temor a equivocarme, nosotros somos de lo más duro a nivel de música urbana mundial. ¿Por qué? Porque esos chamaquitos que tú ves en los barrios no saben inglés. Sí. Y lo que nosotros nacen, nos hace de corazón de lo que vemos en el barrio. Son sí, ideas, con sí. de ahí, cosas que vivimos, que las le, le vemos en segunda persona, en tercera persona, le expresamos nosotros. Casi la mayoría del género urbano mundial siempre se van por, por los americanos, vuelven frases americanas, saben inglés. Por tanto, todo lo que tú llegues aquí, esa gente de aquí, dame luz, échame carta, dale un poco, si yo qué, si te las, tú entiendes. O chalela, Chale, son cosas chale. de aquí. Son cosas de aquí, entonces tú dices, wow, entonces ellos mismos saben que de nosotros autotos. Y, y ellos, aunque tú no lo creas, ellos nos respetan mucho los boricuas. No solamente los boricuas, los colombianos, todos nos respetan, porque saben que sale de nosotros y autótona de nosotros. ¿No te ves tú en un futuro cantando un tema en inglés? Ahora, yo te, <risa> te imaginas darle pipó en inglés, que eso sería fuerte. <risa> el final, me gustaría grabar con JC, que es uno de mis favoritos. Claro. El mismo de lo seguí por la disciplina. La personalidad, como viste, lo saco. Yo soy más sofa así en Nueva York. Blanco, negro, debería ser el estilo mío. Cuando, otra, cuando empezaste Drake. lo que era ya la, la música, tú tuviste un enfoque, un patrón de decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero sí. lograr lo que era lograr. Tú tuviste una imagen eh, de alguien que tú dijeras... Yankee, Yankee. Yankee, Yankee. Yankee siempre ha sido uno de los aquí. Sí. Yo también era no, porque era el corazón. Sí, no, y lo, lo tuve la oportunidad de conocerlo. Gracias a Coche, el segundo poder, que es loco conmigo, súper, súper, una persona súper honesta, sin hipocresía. Me llevó de él. Cuando voy a él, lo primero que me dice, Yankee, claro, yo he escuchado de ti, durísimo, lo ponza y la letra, la lírica. Digo, ¿qué? Digo, Coche, mira, digo, no, estoy increíble. Y sea, me sentí bien porque es tu modo de seguir. Es una persona que, por su disciplina, ha llegado a, o sea, su talento, claro, y, y la bendición de Dios, pero su disciplina más. Y yo he visto muchos artistas que lo han comprado con él. Y él se mantiene ahí, se mantiene ahí. O sea, él, él es el ejemplo de que no llega a mantenerse. O sea, Dios, así mismo como tú lo se lo manifesté a él en persona. Así mismo. ¿Cómo manejas tú el término de la familia y la música? Eh, ¿Eres cuando estás en la casa tranquilo? ¿Te gusta como la música tranquila? No, porque hay muchas Mi salsa, personas, hay muchas personas que tú la ves en la calle acabando el mundo y cuando llegan a la casa son diferentes sí, totalmente. Sí, 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 sí. Y ustedes se cansan del estilo de vida que llegan sí, a los la, mundo. La, la, pues o sea, uno aprende a manejarlo. Eh, a mí me gusta mi salsa, yo no escucho de nuevo en mi casa ni raza. Bueno, raza, pero, pero salsa, que me levanto me gusta mi salsa, porque salsa como que limpia el alma a uno. Uno que sabe que eso barro de uno. Yo no creció con eso. Eso de mi patio. Yo, yo, yo que vivía en un callejón, un patio, siempre era. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué tú nací? Villa María, ahí en la manzueta, ahí. Tú sabes que eso claro. es picado. <ríe> Villa Grico y Villa María, claro. eso es. Uno pasaba en los 15, en los motores por ahí. Eh, y es una cultura de lo que nosotros, eso de andar motores, es una cultura de sobre nosotros. Eh, y que te digo, eh, cuando yo estoy en mi casa, eh, me gusta escuchar mi salsa, me gusta limpiar el alma, me gusta decir que, que cosas que me perturben. Y hay, uno, uno sufre más por lo que uno piensa, a veces, sí, que por la cosa que es realidad. Y a veces yo estoy en mi casa, me siento como triste, me siento como muchas cosas. Agarro, me baño, arranco, salgo afuera y digo, ah, tú estás nada, ven, vamos a hacer de cosas, uh, y se me va todo, te salgo de ahí. Porque es como la, la soledad, ya, yo vivo solo, tú sabes. Eh, pero mis hijos me lo llevo los fines de semana, ando con ellos todos los domingos. Pero me ¿Y por qué vives solo? Un no muchacho sabes, tan bonito, <risa> viviendo solo. Tengo una pareja, tú sabes, yo, yo hubo incompatibilidad de carácter, tú sabes, como siempre pasa. Con la que tú ya ya uno también una rica relación, pero son cosas que pasan, tú sabes. Pero todo hombre debe de tener un patrón. Lo que pasa es que yo soy orgulloso. Alguien que no, tú tienes que dejar eso. No, no, Alguien eso, que sí, te sí, está sí, en sí. casa cuando tú llegas. Lo que pasa es que, que si, por ejemplo, si yo encuentro una mujer que no sea, que no igual es orgullo, yo creo que me voy a, me voy, esa va a ser la persona perfecta. No ¿Por qué? Porque yo soy orgulloso, pero de que tú me dices te amo, mi vieja me va todo. 
Estamos peleados, tú me pones hola en el WhatsApp, ya se me va todo. Yo digo hola, mi amor, te amo, te quiero, te amo. ¿Tú, tú crees en el amor puro? Sí, pero si te va a decir que en eso, y que en cumplir, que lo nuestro no es orgullo, <risa> es una competencia. Entonces ahí no. Si te ponen mi orgullo conmigo, se acaba. Bueno, las mis relaciones que yo he perdido han sido por eso. Por, el por un punto, un PC, una bandera de España que tú pongas ya. En España se están esperando full. Sí, tú sabes sí. que en esta entrevista se vale mucho con las preguntas de las redes sociales. Te voy a pedir eh, el permiso para leer las preguntas que te quieren claro. hacer los chicos de, de mi Instagram. Y vamos a ver qué dicen las seguidoras fabulosas que siguen a Uloba, que estaban un poco, ya tú sabes, nerviosas. Bueno, dice aquí que ¿cuántos hijos tienes? Son dos, dos, baby, Jamil, Greder y Jalen Anthony. Dice Kiara Marte, no es mi hija, porque Kiara es fan de, de Uruguay también. ¿Qué, ¿Qué comes para estar tan bueno? <risa> no, que no tengo vicio, tú sabes, no tengo vicio. No veo, si me veo uno o dos coronas y cosas, pero no tengo vicio. Ni busca fumo yo. Que de aquí ya nosotros eh, le preguntan que qué hacía él antes de ser artista. Y él ya lo dijo. De esto, yo sé, de esto, cosas que ni me acuerdo. ¿Qué? ¿Por qué no estás con la chica de New York? Yo tengo que dar seguimiento a esa chica. ¿Qué? ¿Por qué no estás con la chica de New York? <risa> Problemita con pasado, pero no sé, uno va para allá y sabe que el frío. ¿Que cuándo vas para Samana? Pronto, de que ellos me inviten. Pero toda la pregunta aquí es que si terminaste con la novia, pero, pero no, ahorita mismo lo voy a seguir. De no, lo que pasa es que yo, yo, yo subía mucha cosa, tú sabes, antes ya la gente va dando con de chino a chino. Que si estarías dispuesto, dice José Marte, a grabar con un, un nuevo talento eh, urbano, o sea, de esos niños que van saliendo de, de, de los barrios, que quieren cantar, que no tienen la posibilidad económica, que necesitan un apadrinamiento, que si estarías dispuesto. Sí, yo grabo con muchos, por ejemplo, yo fui el primero que dio la oportunidad a John Men, ¿sabes cuál es John Men el Meloso? Claro. Eh, Tilly Bones, eh, Kensel, eh, uno que cacoma, otro uno cuanto más. Ahora hay un chamanquito que me gusta mucho, esa mano perdida que se llama Lenfi, otra nota durísima, ese carajito, súper, súper agresivo, letra dura. Siempre me gusta la, 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 o sea, la oportunidad, porque aunque no me la dieron a mí, tú sabes, yo no puedo pagar el precio de otro. Claro, claro. Entonces, yo no puedo pagar el precio mío. Que cuando estás en el ambiente sexual, ¿cuál es tu posición favorita? <risa> Pues Ay, no, pero es que no, eh, eh, en cuatro, 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 en cuatro